హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ ను ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వారంతా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని క్రింద కనిపించేటువంటి బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి ప్రతి లేటెస్ట్ వీడియోను మీరు మిస్ కాకుండా మీ యొక్క నోటిఫికేషన్ మరియు జీమెయిల్ ద్వారా పొందగలరు అలాగే ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున నా స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే పేరిట ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా రన్ అవుతుంది ఈ గ్రూప్ లో ఆడవాలని ఇంట్రెస్ట్ కలిగిన వారు ఈ క్రింద చెప్పబోయేటువంటి మొబైల్ నంబర్ కు కాల్ చేయడం ద్వారా లేదా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయడం ద్వారా యాడ్ అవ్వగలరు నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రీ నైన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి అండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రీ నైన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నుంచి మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎంతగానో ఎదురు చూసేటువంటి కంప్యూటర్స్ కు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కంప్యూటర్స్ కు సంబంధించి చాలా మంది ఆఫ్లైన్ లో నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యి కంప్యూటర్స్ కు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వారందరి రిక్వెస్ట్ మేరకు ఈ రోజు నుంచి కంప్యూటర్ కు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ లో కంప్యూటర్ కు సంబంధించి టీవీ అండ్ ప్రాక్టికల్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఛానల్ ఓన్లీ మన బ్లైండ్ కమ్యూనిటీకి మాత్రమే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ పై ఇంట్రెస్ట్ కలిగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఛానల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధంగా మేము రూపొందించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ టు కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఈ క్లాస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మొట్టమొదటి సారిగా మనందరి ముందుకు వస్తున్నారు మేడం శాంతి గారు వీరిని మీ అందరి సమక్షంలో సగౌరవంగా ఆహ్వానించేద్దామా ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మ్యామ్ Hi friends this is Shanti thank you Pandu for introducing me in this channel i feel it's a great opportunity to teach and to help others in computer technology mai andaru eppati nincho enta gaano eduru chustunna basic computer training anna concepts ee roju nunchi start cheskundamo na experience mai andaru thano share cheskundamani inka కంప్యూటర్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈ కాన్సెప్ట్స్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ హౌ టు ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్ ఫండ్ అండ్ ఇట్స్ ఫండమెంటల్స్ హౌ టు ఆన్ ఎ కంప్యూటర్ హౌ టు ఎడిట్ అండ్ ఫైల్ ఫోల్డర్ మేనేజ్మెంట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందాం సెకండ్ వన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అండ్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ అండ్ ఇన్ యువర్ జాబ్ వర్క్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఏవైతే అవసరమో మీకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా కవర్ చేద్దాము థర్డ్ వన్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ దిస్ మెయిలింగ్ అండ్ బ్రౌజింగ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇదే కాకుండా మనము హౌ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్ హౌ టు డౌన్లోడ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ హౌ టు ఎంజాయ్ ద మ్యూజిక్ హౌ టు సీ సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ ఇంకా హౌ టు డూ షాపింగ్ త్రూ అమెజాన్ అన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మనం నేర్చుకుందాము దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ గురించి ఐ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టు యూ వై దీస్ బేసిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ అన్న కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది 
సపోజ్ ఇప్పుడు మనం హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు పిల్లర్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవి స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మన హౌస్ ఫ్యూచర్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అని అంటారు మీ అందరు వింటూనే ఉన్నారు కూడా సో అదేవిధంగా మనము కంప్యూటర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేదాన్ని బేసిక్స్ అనేదాన్ని కాన్సెప్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా మనం నేర్చుకోగలిగితే కనుక కమింగ్ అప్కమింగ్ వచ్చే డెవలప్మెంట్స్తో అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ అనేవి నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంట్రొడక్షన్ టు కంప్యూటర్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఎవ్రీబాడీ ఈజ్ హియరింగ్ ద వర్డ్ కంప్యూటర్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఏజ్ అండ్ టెల్ నౌ మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి రిలేటివ్స్ నుంచి సోషల్ మీడియా నుంచి నేబర్స్ దగ్గర నుంచి యూ హరింగ్ ద వర్డ్ నౌ ద టెక్నాలజీ ఈజ్ డెవలపింగ్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ డెవలపింగ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ న్యూ న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ సో లెటర్స్ లర్న్ బ్రీఫ్లీ నౌ కంప్యూటర్ వర్డ్ ఈజ్ సివోఎమ్ పియు టీఈఆర్ కంప్యూటర్ you know what is the full form or abbreviation now i will explain you commonly operator machine particularly used for technological educational research you know how it works it takes the data then it process into the machine finally it gives output to us it is a man made computer so man manam persons anedi instructions anedi manam ivvali it is not like a robo we have to give instructions unless we give the instructions computer doesn't work so you know it is an electronic device meek andarki telsa ee computer ane dani ever invent chesaro అది ఎవరో కాదు చార్లస్ బాబేజ్ ఏ ఇయర్లో అనుకుంటున్నారు ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ ఇన్వెంటర్ హీఈస్ ఏ ఇంజనీయర్ హీఈస్ ఏ మ్యాథమెటీషియన్ కూడా మ్యాథమెటీషియన్ క్యాల్కులేషన్స్ అనేది ఇది వరకు మాన్యువల్గా పేపర్లో క్యాల్కులేషన్స్ చేసేవారు బట్ లేటర్ హీ గాట్ ఎ థాట్ ఇఫ్ ఫుల్ డూ క్యాల్కులేషన్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ we may get good results chaala manchi progress inka chaala developments teeskon raavachu anna uddeshanto ee computer ane danni develop cheyadam ayinadi so we should be very thankful to charles babbage for introducing this device kada asalu ee computer ane danni ela work avutundi annadi oka chinna example cheppadaniki try chestanu అదేంటంటే ఇప్పుడు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఆర్ టు బిజినెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చే బిజినెస్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వి షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ద అమౌంట్ అమౌంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సెకండ్ వాట్ వీ విల్ డూ వీ విల్ టాక్ టు అదర్స్ సో దీస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గుడ్ అన్న కాన్సెప్ట్స్ అనేది మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది థర్డ్ వన్ వీ మే గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కదా అదేవిధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వీ రిక్వైర్డ్ ఎ వెజిటబుల్ దెన్ వీ షుడ్ బాయిల్ ఇట్ ఫైనల్లీ వీ మే గెట్ టేస్టీ కర్రీ ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్లో మనము ఇన్వెస్టింగ్ ఇంకా వెజిటబుల్ ప్రిపరేషన్ తీసుకుంటే అది ఇన్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనుకోవచ్చు కదా కంప్యూటర్ పరంగా సెకండ్ వన్ ఎలా ప్రాసెస్ బిజినెస్ రన్ చేయాలి అన్న కాన్వర్జేషన్ అన్న టాక్ అండ్ బాయిలింగ్ చేస్తున్నాం కదా దెన్ వీ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ పని జరుగుతోంది ఫైనల్గా వాట్ వీ వీఆర్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇంకా టేస్టీ కర్రీ అదే విధంగా ఫైనల్లీ వీఆర్ గెట్టింగ్ అవుట్పుట్ టు ద కంప్యూట్ అవుట్పుట్ త్రూ దట్ 
డివైన్స్ సో ఈ విధంగా కంప్యూటర్ అనే దాన్ని వర్క్ చేస్తుంది వర్ వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట సరే ఇవన్నీ ఇలా ఇన్పుట్ ఇలా ప్రా ఇన్పుట్ ప్రాసెస్గా అవుట్పుట్గా వర్క్ అవుతుంది అని తెలుసుకున్నాం కదా అసలు ఆ ఇన్పుట్ అనేది దేని ద్వారా ఇస్తారో మీకు తెలుసా అది ఏంటో కాదు కీబోర్డ్ కేఈవై బిఓఏఆర్డి కీబోర్డ్ అన్న అన్నది ఒక టైపింగ్ మెషిన్ త్రూ ద టైపింగ్ మెషిన్ యుఆర్ గివింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద కంప్యూటర్ తరువాత ప్రాసెస్ అనుకుంటున్నాం ఆ ప్రాసెస్ దేనివల్ల అవుతుంది సిపియు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనే మెషిన్ ద్వారా ప్రాసెస్ అవుతుంది థర్డ్ వన్ అవుట్పుట్ అని అనుకుంటున్నాము ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఏ విధంగా మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఇట్ డిస్ప్లే త్రూ మానిటర్ ఎంఓఎన్ఐటిఓఆర్ మానిటర్ అంటే ఇన్పుట్గా ప్రాసెస్గా అవుట్పుట్గా వర్క్ చేస్తుంది అది కూడా కీబోర్డ్ని కీ కీబోర్డ్ ద్వారా అండ్ సీ సిపియులో ప్రాసెస్ ద్వారా ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ద్వారా మనకి మానిటర్ ద్వారా రిజల్ట్ వస్తుందని తెలుసుకున్నాం కదా దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్ప చెప్తాను అదేంటంటే ఇప్పుడు కీబోర్డ్ ద్వారా టూ ప్లస్ సిక్స్ అనే దాన్ని మనం కీబోర్డ్ ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాము అండ్ ఇటి అది ఏంటది ప్రాసెస్ అవుతుంది సిపియోలో వర్క్ అవుతుంది ఫైనల్గా ఏంటి ఇట్ డ్యూస్ ఎయిట్ అనే ఆన్సర్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇస్ ఇట్ రైట్ అదేవిధంగా మనకి కంప్యూటర్ అనే దాన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో రన్ అవుతుంది అని తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో ఫంక్షన్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది కంప్యూటర్ హౌ ఇట్ ఫంక్షన్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ కూడా లెట్ అస్ సి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ద డేటా మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఆర్ దాన్ని డేటా అనుకోవచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇట్ స్టోర్స్ ద డేటా ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఇచ్చిన డేటాని మెమోరీలో స్టోర్ చేసుకొని ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఇట్ గివ్స్ ద ప్రాసెస్ టు అస్ దెన్ ఫై థర్డ్ స్టెప్ ఏమవుతుంది మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ని అది స్టోర్ చేసుకున్న డేటాని ఒక యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్గా మ్యాన్ మేడ్ మెషిన్ కాబట్టి పర్సన్కి చాలా హ్యూమన్ బీయింగ్కి చాలా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి అది అనేది కరెక్ట్గా ఆ ప్రాసెస్ అయ్యి కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది ఫైనల్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవుట్పుట్గా చూపిస్తుంది అన్నమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనే దాంతో అసలు కంప్యూటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అన్న కాన్సెప్ట్స్ అనేది మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు యూజ్ అసలు కంప్యూటర్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది లెటర్స్ లర్న్ త్రూ కంప్యూటర్ యూ కెన్ డ్రా పిక్చర్స్ పిక్చర్స్ రకరకాల బొమ్మలు మనం డ్రా చేయొచ్చు పిక్చర్స్ ఏంటి దాని ద్వారా వీ కెన్ ప్లే గేమ్స్ వీ కెన్ లిజన్ మ్యూజిక్ ఇంకా వీ కెన్ సాల్వ్ పజిల్ గేమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇది వరకు మీరు ఈనాడు బుక్లో యువర్ మీరు చూసే ఉండి ఉంటారు పజిల్ గేమ్స్ అనేది పెన్తో వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తూ ఉండేవారు బట్ విత్ దిస్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ద్వారా కూడా మనం సాల్వ్ పజిల్స్ చేయొచ్చు గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ చేయొచ్చు నౌ ఎవ్రీబడి ఈజ్ లిజనింగ్ ద వర్డ్ ఫేస్బుక్ సో ఆ సోషల్ మీడియాలో అండ్ కాంటాక్ట్ చేయడానికి అండ్ ఫేస్బుకే కాదు వాట్సాప్ కూడా మీరు వింటూనే ఉన్నారు సో వీటిల్లో మనము ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవడానికి ఈ కం ఈ కంప్యూటర్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది కదా దీంతో మనం చాలా ఎంజాయ్ కూడా చేయొచ్చు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ వేర్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అన్న కాన్సెప్ట్స్ కూడా తెలుసుకుందామా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో 
మెన్లో మనం ఒక ఆఫీస్లో మనం ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్గా కంప్యూటర్స్తో వర్క్ చేయడానికి టు కంప్లీట్ ద టాస్క్ టు కంప్లీట్ దట్ వర్క్ వీఆర్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ అందరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా సెక్ తర్వాత ఎక్కడ చూడొచ్చు మనము మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ కొన్ని ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కాలేజెస్లో స్కూల్స్లో స్పెషల్గా ల్యాప్టాప్స్ అవ్వచ్చు పీసీస్ అవ్వచ్చు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో న్యూ టెక్నాలజీ అనేది వీ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా వీ కెన్ లర్న్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఎక్కడ చూసారనుకుంటున్నారు ఇంకోటి ఇంకోటి ఎక్కడంటే కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో మనకి కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది చాలా చాలా ఉన్నాయి న్యూ డెవలప్మెంట్స్ కాలేజ్లోనే కాకుండా న్యూ టెక్నాలజీ దే ఆర్ దే ఆర్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో అక్కడ కూడా దే ఆర్ టీచింగ్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఎ స్పెషల్ లెక్చరర్ ఒక టీచర్ అనే సపోర్ట్తో వాళ్ళు కంప్యూటర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో అలా చూసారు కదా ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చూడొచ్చు అనుకుంటున్నారు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ బస్ స్టేషన్స్ రైల్వే స్టేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్ మీ అందరూ రెగ్యులర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నారు వేర్ వీ క్యాన్ బుక్ ద టికెట్స్ అండ్ వీ కెన్ నో టైమింగ్స్ ఆల్సో టైమింగ్సే కాదు అది ఏ ఏ స్టేషన్లో ఉంది ఏ ప్లేస్లో ఉంది అనేది ఏ టైంకి లాంచ్ అవుతుంది ఏరోప్లైన్ అనేది కూడా మనం చాలా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కం కంప్యూటర్ యూజర్స్ అనేది మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారు కదా ఇంకా మనము అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ గురించి తెలుసుకుందామా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కంప్యూటర్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ వర్క్స్ వెరీ ఫాస్ట్ చాలా ఫాస్ట్గా వేగంగా వర్క్ చేస్తుంది హ్యూమన్ బీయింగ్ బ్రెయిన్ కన్నా కంప్యూటర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వేగంగా వర్క్ చేస్తుంది అది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కాబట్టి మనం క్యాల్కులేషన్స్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అంటే మనం మనం వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ అవర్ మైండ్ బట్ కంప్యూటర్ అలా కాదు ఇట్ గివ్స్ వెరీ ఫాస్ట్లీగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా బాగా అండ్ ఫాస్ట్గా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది అన్నమాట తర్వాత మనం ఏం ఏం చూడొచ్చు అది డేటా చాలా డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది హ్యూజ్ డేటా చాలా ఎంత మెమోరీ అంతే అంత మెమోరీ మనము బ్రెయిన్లో బ్రెయిన్లో కన్నా ఆ కంప్యూటర్ డివైస్లో చాలా మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో థర్డ్ వన్ ఏమంట ఏ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాము ఎలా అడ్వాంటేజ్ అనుకుంటున్నాము ఎక్యూరసీ ఎక్యూరసీ అంటే ఏంటిది ఎగ్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో ఏంటి ఎలక్ ఇది ఇది వరకు టా అకౌంట్స్ అనేది మాన్యువల్గా రాసేవారు ఇంకా స్కూల్స్లో రిపోర్ట్ కార్డ్స్ చూస్తూనే ఉన్నారు అది మాన్యువల్గా ప్రతి మార్క్స్ ఎంటర్ చేయాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ ఎంత ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు ఇలాంటివన్నీ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా మాన్యువల్గా చేసేవారు బట్ ఈ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఎక్యూరసీ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది కరెక్ట్గా రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ట్యాలీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది మనకి అకౌంట్స్ అనేది చేసుకోవడానికి అలాగే ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనేది ఉంది రిపోర్ట్స్ మనం తయారు చేసుకోవడానికి అంటే మనం కరెక్ట్గా హ్యూమన్ బీయింగ్ అయినా మిస్టేక్ చేయొచ్చు కానీ కంప్యూటర్ మిస్టేక్ చేయకుండా కరెక్ట్గా ఒక ప్రాపర్గా మనకి రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది అంటే ఫాస్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నట్లే కదా అంటే దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఇట్ రెడ్యూస్ అవర్ వర్క్ సో ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో మనకి హెల్ప్ అవుతుంది friends till now you learned about advantages of computer now let us learn about computer with voice synthesizer ee voice synthesizer anedi ela use avutund anukuntunnaru mana visually impaired vallaki 
సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఆ కంప్యూటర్లో మనం చే అవుట్పుట్ ద్వారా మానిటర్ ద్వారా డిస్ప్లే అయిన మ్యాటర్ మనకి వాయిస్ ద్వారా మనకి అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో త్రూ దట్ వాయిస్ వీ కెన్ ఆపరేట్ కంప్యూటర్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అది ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు రైట్ లెటర్స్ లెటర్స్ అనే దాన్ని మనం చాలా ఈజీగా ఆ వాయిస్ వింటూ మనం వీ కెన్ రైట్ అ లెటర్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ తర్వాత మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు ఎలా యూజ్ అవుతుంది నౌ డేస్ ఎవ్రీబడి ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ దేర్ వీ క్యాన్ యూజ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ వీ క్యాన్ వర్క్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ వీ క్యాన్ బి ఇండిపెండెంట్ తర్వాత హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ వీ క్యాన్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ త్రూ దట్ వాయిస్ ఇన్ ద సైజర్ ఈవెన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ మనం రీడ్ చేసుకోవచ్చు నో నీడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్ నెక్స్ట్ హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ వీ క్యాన్ డూ ఇంటర్నెట్ సో త్రూ దిస్ వాయిస్ ఇన్ ద సైజర్ వీ క్యాన్ డూ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ వీ క్యాన్ లర్న్ మెనీ మోర్ ఇన్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట తర్వాత వీ క్యాన్ ప్లే గేమ్స్ సో యూజర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ దగ్గర వీ క్యాన్ ప్లే గేమ్స్ సాల్వ్డ్ పజిల్ అని అనుకుంటున్నాం కదా అవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటున్నా అనుకుంటున్నారు త్రూ దట్ వాయిస్ ఓన్లీ వీ విల్ ఆపరేట్ సో నాట్ ఓన్లీ దాట్ వీ క్యాన్ యాక్సెస్ సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ కూడా చాలా ఈజీ యాక్సెసబుల్ విత్ ఫ్యూ ఆపరేషన్తో ఫ్యూ కమాండ్స్ ద్వారా మనకి ఈ వాయిస్ ఇంత సైజర్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము వాయిస్ సింతసైజర్ అనే దాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడీ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఫస్ట్ టాపిక్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కమెంటర్స్ అండ్ ఆస్క్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ సో దట్ వీ విల్ క్లారిఫై యూ థ్యాంక్ యూ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ బై బై ఫ్రెండ్స్ ఈ థీరీ క్లాస్ మీ అందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ చలవ తీసుకునే ముందు ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటు కంప్యూటర్ నేర్చుకోవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ కలిగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా షేర్ చేస్తూ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ట్రెండ్ కనిపించేటువంటి కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయగలరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ బై బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే